Vous écoutez France Inter, concert exceptionnel ce soir. Euh, en même temps, vous regardez FR3 pour ce duo de grands talents, Max Roach, batterie bien sûr, et Dizzy Gillespie. Soirée, donc, grande soirée et spéciale sur Night and Day. Dizzy Gillespie, Max Roach, FR3.
Subpinan, subpinan. Subpinan, subpinan.
France Inter et FR3 associés pour la retransmission de ce concert d'Izzy Gillespie et Max Roach. C'était le 25 mars 89, Maison de la Culture de Bobigny, dans le cadre Festival Banlieue Bleue. Alors vous écoutez France Inter, vous regardez FR3.
Merci beaucoup. Madame et Monsieur, et Mademoiselle, les enfants. Fin du concert, euh, du concert d'Izzy Max Roach, c'était le 25 mars 89, Maison de la Culture de Bobigny, dans le cadre du festival Banlieue Bleue, c'est réalisé magnifiquement par euh, Franck Cassanti. Il y avait à la prise de son trois techniciens de Radio France, Marc Chartier, Alain Joubert et Jacques Lonnet. Et faire trois qui tendent de plus en plus l'oreille du côté du jazz, et c'est très bien. Je pense à 52e rue, qui n'est pas mal du tout comme émission, je vous en prie. Nous recevons, euh, cher André Francis peut-être, <rire> un petit mot oui, André, je... bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je crois qu'il faut quand même que je vienne ici parce que la semaine dernière, vous vous en souvenez peut-être, nous avons eu quelques incidents et je, me, je suis monté très rapidement sur les grands chevaux de euh, la honte. J'ai tout de suite dit euh, cela s'est mal passé parce qu'il y avait des responsables. Nous, ici, dans la cabine de France Inter, on travaillait pour que tout soit transmis au mieux. Et ce que nous recevions, ça venait d'ailleurs. Alors, pour le moment, il y a une enquête pour Bien. savoir quelles sont les responsabilités. C'est ni moi, ni eux, ni FR3. Enfin, ça s'est passé quand même et il y a eu des difficultés. Alors, je viens ici couvert de honte pour m'excuser, pour dire à nos auditeurs, j'ai dit que c'était de la faute de FR3. Ce n'était pas exactement de la faute de FR3. On cherche pour le moment. Alors, je prends mes responsabilités. J'ai dit des mots qui étaient peut-être un petit peu... C'était difficile, vous savez, quand vous faites une émission en direct, vous avez su ce que c'est. Hein, et lorsque vous êtes sur le bûcher de la distorsion, qu'est-ce que l'on fait ben, On pousse des cris pour que ça se passe bien. Alors, j'ai poussé les cris que je pouvais. Pour le moment, il y a une enquête. Le jour où on connaîtra les résultats de l'enquête. L'enquête est en cours. Mais enfin, ce que l'on peut souhaiter, c'est que ce genre d'expérience de, continue. Parce que je pense que c'est agréable pour tout le monde d'avoir un, un bon son grâce à, à, à France Inter. Parce que ça, c'est indispensable. Parce que la télé, bon, c'est bien gentil, les images. Mais le son, c'est pas toujours bah, ça. Il faut que ça se marie. C'est un mariage qui doit se poursuivre.